మాస్ యాక్షన్ చిత్రాలకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ బోయపాటి శ్రీను భద్రా నుంచి జై జానకి నాయక వరకు ఆయన కథల్లో కొండంత హీరోయిజం కనిపిస్తుంటుంది రామ్ చరణ్ ని వినియోగి దహిరామగా చూపించారు సాఫ్ట్ టైటిల్ తో వచ్చిన ఈ మాస్ సినిమా ఎలా ఉంటుంది ప్రతి నాయకుడిగా నటించిన వివేక్ ఓబ్రాయ్ ఏ విధంగా మెప్పించారో చూద్దాం ఐదుగురు అన్నదమ్ములు ఉన్న అందమైన ఫ్యామిలీలో అందరికన్నా చిన్నవాడు రామ్ కొనిదల తనంటే అందరికీ ఇష్టం అలాగే కుటుంబం అంటే రామ్ కూడా చాలా ఇష్టం రామ్ పెద్దన్నయ్య ప్రశాంత్ విశాఖ ఎలక్షన్స్ కమిషనర్ గా పనిచేస్తుంటాడు అక్కడ జరిగే ఉప ఎన్నికల్లో పందెం పరశురాం అరాచకాలను రామ్ పెద్దన్నయ్య బయట పెడతాడు దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ జరుగుతుంది అది నచ్చని పరశురాం రామ్ కుటుంబాన్ని టార్గెట్ చేస్తాడు అందుకు బీహార్ లో ఉన్న మున్నాభాయ్ని రంగంలోకి దించుతాడు మున్నాభాయ్ వల్ల రామ్ చరణ్ కుటుంబానికి ఎలాంటి నష్టం జరిగింది అన్నయ్యకు తన కుటుంబానికి జరిగిన అన్యాయాన్ని రామ్ ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అన్నది తెరపై చూడాల్సిందే ఈ చిత్రం రెండు ఛాయల్లో సాగుతుంది ఒకవైపు పూర్తి ఎంటర్టైన్మెంట్ గా సాగితే మరోవైపు తన అన్నకు కుటుంబానికి జరిగిన అన్యాయంపై ఒక తమ్ముడు చేసే పోరాటం ఇందులో కనిపిస్తుంటుంది బోయపాటి చిత్రాల్లో సహజంగా యాక్షన్ మోతాదు ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే సమయంలో కుటుంబ బంధాలు అనుబంధాలు చూపిస్తారు ఈసారి కూడా అదే ఫార్ములాను ఆయన ఎంచుకున్నారు అయితే ఈ సినిమా కోసం అవి రెండు కాస్త పెరిగాయి ఒక కుటుంబంలో అన్నవదినలు వారి పిల్లల మధ్య ఎలాంటి వాతావరణం ఉంటుందో అదంతా తెరపై చాలా అందంగా చూపించారు ఇక యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కు వచ్చేసరికి మరో స్థాయిలో చూపించే ప్రయత్నం చేశారు బోయపాటి అటు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ కు ఇటు మాస్ ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా ఉండాలన్నది బోయపాటి ప్రయత్నంగా కనిపిస్తుంటుంది కియారా అడ్వాణితో కొన్ని సన్నివేశాలు ఆఫీస్ లో జరిగే ఎపిసోడ్స్ లో ఎంటర్టైన్మెంట్ అలరిస్తుంది అయితే ఈ యాక్షన్ ఎపిసోడ్ల మూలంగా కథ బాగా నలిగిపోయింది కొన్ని యాక్షన్ సీక్వెన్సుల మధ్య కథను పేర్చుకుంటూ వెళ్లాడేమో అనిపిస్తుంటుంది కథ ప్రారంభమై చాలా మాసిగా సాగుతుంది హీరోయిజం ఎలివేట్ చేసే సన్నివేశాలు పతాక స్థాయిలో ఉంటాయి యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ముందు వచ్చే సన్నివేశాల్లో భావోద్వేగాలు బాగా పండించారు విరామం వరకు ఈ సినిమాలో కథ ఉండదు కానీ దాని ముందు వచ్చే సన్నివేశాలు మాస్ ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటాయి ద్వితీయార్థమంతా రామ్ మున్నాబాయిల పోరు కనబడుతుంటుంది దీంతో ఒక దాని తర్వాత మరొకటి వరుసగా యాక్షన్ ఎపిసోడ్లు వస్తాయి వాటి మోతాదు కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అవి తెరపై చూడటానికి బాగున్నా అరే మళ్లీ ఫైట్ వచ్చేసిందే అన్న ఫీలింగ్ ప్రేక్షకుల్లో కనిపిస్తుంటుంది హింస రక్తపాతం హీరోయిజం మరో స్థాయిలో ఉంటాయి యాక్షన్ కోసమే యాక్షన్ అన్నట్లు సెకండ్ హాఫ్ సాగుతుంది ప్రథమార్థంలో కనిపించే ఫ్యామిలీ డ్రామా ఎమోషన్స్ లవ్ సీన్లు ఫన్ ఇవేవి కనిపించవు ఒక సీరియస్ పంతాలో సాగుతుంది బోయపాటి గత చిత్రాలన్నీ కలిపి కట్టుగా చూసినట్లు అనిపిస్తుంటుంది హీరోయిజం ఎలివేట్ చేయడంలో బోయపాటి తన మార్కును మరోసారి చూపించాడు రామ్ చరణ్ లో ఫైట్ అను చూడాలంటే ఈ సినిమా తప్పకుండా చూడాల్సిందే రంగస్థలం తర్వాత రామ్ చరణ్ ఇందులో ఒక అగ్రెసివ్ పాత్ర చేశాడు రామ్ పాత్రలో చాలా షేడ్స్ ఉంటాయి ఫ్యామిలీ డ్రామా లవ్ ఫన్ ఒక ఫైటర్ ఇలా అనేక కోణాల్లో సాగుతుంది అన్నిటికన్నా ఫైటర్ మాత్రమే ఎలివేట్ అయ్యాడు సిక్స్ ప్యాక్ చేసిన రామ్ చేసిన యాక్షన్ లో సన్నివేశాలు అభిమానులకు బాగా నచ్చుతాయి కియారా అడ్వాణి అందంగా కనిపించింది అయితే ఆమె పాత్రకు అంతగా ప్రాధాన్యం లేదు అన్నదమ్ములుగా నటించిన ప్రశాంత్ ఆర్యన్ రాజేష్ మధునందన్ రవివర్మ తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు ముఖ్యంగా ప్రశాంత్ కు ఎక్కువ మార్కులు పడతాయి ఆర్యన్ రాజేష్ కూడా ఆకట్టుకుంటాడు ప్రతి నాయకుడి పాత్రలో నటించిన వివేక్ ఓబరాయ్ తనదైన శైలిలో బాగా నటించాడు రామ్ వివేక్ పోరాట సన్నివేశాలు రోమాంచితంగా ఉంటాయి బాలీవుడ్ నుంచి వివేక్ ను తీసుకొచ్చినందుకు తన పాత్రకు న్యాయం చేశాడు సినిమాలోని కొన్ని సన్నివేశాల విలన్ డామినేషన్ కనబడటం బోయపాటి స్టైల్ అదే ఈ సినిమాలోనూ కొనసాగుతుంది దేవి శ్రీ ప్రసాద్ పాటలు మాస్ కు నచ్చేలా ఉంటాయి పాటలో సాహిత్యం బిట్ కన్నా రామ్ చరణ్ స్టెప్పులు అభిమానులను మెప్పిస్తాయి రంగస్థలంలో పెద్దగా స్టెప్పులు వేసే అవకాశం రాని చెర్రి ఇందులో ఆ లోటు తీర్చుకున్నాడు సంభాషణలో పదునుంది రామ్ కొనిదల అంటూ చెప్పే డైలాగులు మాస్ కు బాగా నచ్చుతాయి కథ కొడిగా బోయపాటి రామ్ చరణ్ కు సరిపోయే కథను మాత్రం ఎంచుకోలేకపోయాడు అనిపిస్తుంటుంది సినిమా మొత్తం పక్క కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ తోనే సాగుతుంది పాట ఫైటు పాట ఫైటు అన్నట్లు సినిమా సాగుతుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఐ సెవెన్ న్యూస్